ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது காரசாரமான வத்த குழம்பு வீட்லேயே எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும் தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி தேவையான அளவுக்கு பூண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க இல்லை நீங்கள் சின்ன வெங்காயமும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கடாயில் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சுண்டை வத்தலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரீஃபைண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணாதீங்க நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்கள் கார குழம்பாகட்டும் இல்லை வத்த குழம்புக்கும் சரி ரொம்பவே டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்பவே ஹெல்தி இந்த மாதிரி வெடிச்சு வரும் கலரும் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதிலிருந்து இன்னொரு பவுலுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதில் இருக்க உப்பு தன்மையும் அதில் இருக்க கசப்பு தன்மையும் கொஞ்சம் குறையணுன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறோம் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த எண்ணெயை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இதிலேயே கடுகு தாளிப்பு போட்டுப்போம் கடுகு நல்லா வெடித்து வரும்பொழுது வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெந்தயம் நல்லா வெடித்து வரும்போது பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தோல் உரிச்சு வச்ச பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க பூண்டும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நறுக்கி வச்ச பெரிய வெங்காயத்தை போட்டுக்கோங்க பொதுவாகவே பூண்டு வெந்தயம் வெங்காயம் எல்லாமே பாடி டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் ரெடியூஸ் பண்ணும் இந்த மாதிரி வெங்காயத்தை நல்லா தோல்விக்கணும் சின்ன வெங்காயம்னா நம்ம முழுசாக கூட போட்டுக்கலாம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நல்லா கெண்டி விடுங்க வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு லைட்டாக சால்ட்டு கூட போட்டுக்கோங்க ஸோ கொஞ்சம் சீக்கிரம் குக் ஆகிடும் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சு ரெண்டு தக்காளி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் தக்காளி கம்மியாக தான் போடுறோம் ஏன்னா நம்ம புளி கரைச்சி ஊற்றுறனால தக்காளி கம்மியாக இருந்தாலே போதும் புளியை ஒரு லெமன் அளவுக்கு ஊற வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பிரித்து விட்டிங்கன்னா சீக்கிரம் ஊறிடும் அடிக்கடி எடுத்து தக்காளியை நல்லா வதக்கி விடுங்க நல்லா வதங்கி வரும்போது வர மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க மல்லித்தூள் இருந்ததுன்னா ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு மஞ்சள் லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் நல்லா வதக்கணும் அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க ஒரு கொதி வரும்போது நம்ம புளித்தண்ணி வந்து ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இல்லை ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாலும் சரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நல்லா ஊற்றுங்க நல்லா கிண்டிட்டு இது நல்லா ஒரு கொதி விடணும் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு கொதி வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டிங்கன்னா அந்த குழம்போட வாசனை நல்லா இருக்கும் குழம்போட டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் ஸோ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்ச அந்த சுண்டவத்தில் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் சேர்க்க போகிறோம் வெள்ளம் இது போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த குழம்போட டேஸ்ட்டு வேறு லெவலுக்கு கொண்டு போகும் கல்யாண வீட்டிலலாம் செய்கிற மாதிரி இந்த வத்த குழம்போட டேஸ்ட் இருக்கும் குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் மறக்காமல் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க